നമസ്കാരം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ചലഞ്ചസ് ടു ആൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺഗ്രസ് സിസ്റ്റം കോൺഗ്രസ് വ്യവസ്ഥ വെല്ലുവിളികളും പുനഃസ്ഥാപനവും ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പിന്തുടർച്ച അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് കാരണം ഒരുപാട് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എസ് ഐസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന അധ്യായവും കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടി വായിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി രണ്ട് എസ് എസ് പാർട്ടികളെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒന്ന് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴും രണ്ടാമത് സ്പ്ലിറ്റിൻ കോൺഗ്രസ്സും പിന്നീട് അതിൻ്റെ കൂടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുനഃസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടും കൂടി ചോദിക്കാം എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റിൻ കോൺഗ്രസ് സ്പ്ലിറ്റിൻ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രിവി പേഴ്സ് പ്രിവി പേഴ്സ് റദ്ദാക്കൽ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് അത് സ്പ്ലിറ്റിൻ കോൺഗ്രസിന് ശേഷം എഴുതേണ്ട ഭാഗമാണെങ്കിലും അതും കൂടി നമുക്കൊരു ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതും കൂടെ അങ്ങനെയാണ് െങ്കിൽ മാത്രമേ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ അതിനൊരു എഴുത്തിനൊരു സുഖം ലഭിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ടാകുന്ന കോൺടെസ്റ്റ് അത് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം നാല് സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വിലക്കയറ്റവും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവും തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളതകൾ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ നാലാം പൊതു ജന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൂടാതെ നോൺ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇലക്ഷൻ്റെ വെർഡിറ്റ് അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇലക്ടർ വെർഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി അതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന മുന്നണികളുടെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും കൂറുമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൂർമാറ്റം പറയാം മായാറാം കയ്യാറാം തുടങ്ങിയ പാർട്ടുകൾ അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോഴത്തേനാണ് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ഇലക്ഷൻ്റെയും കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടുകൾ നാലാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമായിട്ട് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കൂടാതെ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ട ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നാണ് അതിനുശേഷം കണ്ട വ്യവസ്ഥകളാണ് ഈ നോൺ കോൺഗ്രസ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മുന്നണി സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച മുന്നണിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണികളുടെ ഒരു പ്രതിഭാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ് ബി ഡി പോലെയുള്ളവ സി പി ഐ എം സി പി എമ്മും എസ് എസ് പിയും പോലെയുള്ള സഖ്യങ്ങളുടെ ഒരുമ ബി എസ് പി തുടങ്ങിയവ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടെന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ഐക്യജനാധിപത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംവിധാനവുമൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കേട്ട് ാണ് അപ്പോൾ ആ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ ആ എസ് എസ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയ പറഞ്ഞേരുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റിൻ കോൺഗ്രസ്സും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയവും പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടം കാലഘട്ടം എന്
അവരെക്കുറിച്ച് ഇ എം എസിനെ കുറിച്ച് വി വി ഗിരിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ് അവരെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നും ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ വാക്കി തന്നെയാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ച് ശാസ്ത്രിയുടെ കാലഘട്ടം ശാസ്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദിരയിലേക്ക് ഇന്ദിരയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നോൺ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിഷയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം